Bu videoda buradaki gibi zor görünen sayılar içeren ifadeleri sadeleştirmeye çalışacağız. Bir bakalım. Eksi 5 virgül 55 eksi 8 virgül 55 c artı 4 virgül 35 c. Önce gelin şöyle yapalım, c içeren terimleri toplayalım. Böyle yapabiliriz öyle değil mi? Tabii ki. Eksi 8 virgül 55 c artı 4 virgül 35 c işlemini yaparsak yazalım. Eksi 8 virgül 55 artı 4 virgül 35 çarpı c. Evet, katsayıları eklediğimizde, bu arada baştaki eksi 5 virgül 55'i de unutmayalım. Eksi 8 virgül 55 artı 4 virgül 35 ne eder? Bu işlemi yapmanın birkaç farklı yolu var. Bunlardan biri bunu eksi parantezine alıp 8 virgül 55 eksi 4 virgül 35 olarak düşünmek. Bu işlemi yaparsak eksi parantezi içinde 8 eksi 4, 4, 55 eksi 35 de 20 eder. Yani 4 virgül 20 ya da 4 virgül 2. Evet, şimdi tüm bunun yerine eksi 4 virgül 2 yazalım. Böylece eksi 5 virgül 55 artı yerine eksi var. Eksi 4 virgül 2 c elde ettik. Aynen bu kadar. Bundan daha fazla sadeleştiremeyiz, öyle değil mi? Bu terimde ilk terimde değişken yani c olmadığına göre bunu buna ekleyemeyiz ya da bundan çıkaramayız. Evet, bu, bu ifadenin son hali. Evet, gelin bir tane daha yapalım. Burada bazı kesirler var. 2 bölü 5 m eksi 4 bölü 5 eksi 3 bölü 5 m. Bunu nasıl sadeleştireceğiz? Az önceki gibi önce m'li terimleri bir araya getirelim. 2 bölü 5 m eksi 3 bölü 5 m eksi 4 bölü 5. Şimdi de m'li terimleri birleştirelim, tek bir m'li terim haline getirelim. 2 bölü 5 eksi 3 bölü 5 çarpı m ve eksi 4 bölü 5. 2 bölü 5'ten 3 bölü 5 çıkarsa kaç kalır? Eksi 1 bölü 5. Böyle değil mi? Yazalım. Eksi 1 bölü 5 m eksi 4 bölü 5 ve bu işte bitti. Daha fazla sadeleştiremeyiz değil mi? Bu terimde m olduğu ve diğerinde olmadığı için ikisini birleştiremem. Evet, dediğim gibi bununla da işimiz bitti. Evet, gelin son bir tane daha yapalım. Bu biraz farklı, parantez var. İlk olarak bu parantezi açalım. Bunun için de parantezin içindeki terimleri 2 ile çarpmamız lazım. 2 çarpı 1 bölü 5 m, 2 bölü 5 m eder. 2 çarpı eksi 2 bölü 5 ise, eksi 4 bölü 5. Ve tabi, artı 3 bölü 5'i unutmayalım. Peki, sizce bunu biraz daha sadeleştirebilir miyiz? Burada değişken içermeyen iki tane terim var ve bunları birleştirebiliriz. Tek bir terim haline getirebiliriz. Eksi 4 bölü 5 artı 3 bölü 5. Eksi 4 bölü 5 artı 3 bölü 5 işleminin sonucu, eksi 4 artı 3 eksi 1 edeceği için eksi 1 bölü 5 olur. Baştaki 2 bölü 5 m'yi de yazalım ve işimiz bitsin. 2 bölü 5 m eksi 1 bölü 5. Hepsi bu kadar. Bu kadar kolay.